پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہرمزان نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا اور مسلمانوں نے اس کی گرفتاری قبول کر لی اس نے ساتھ یہ شرط لگائی کہ میرے معاملے میں فیصلہ حضرت عمر کریں گے مسلمانوں نے کہا بھی تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی تو اس نے اپنی کمان ایک طرف پھینک دی اپنے آپ کو حوالے کر دیا مسلمانوں نے اس کی بیڑیاں ڈال دی اور جو مال و غمال غنیمت تھا وہ تقسیم کر لیا چنانچہ سوار کے حصے میں تین ہزار اور پیادے کے حصے میں ایک ہزار آئے اس شخص کو جس نے تیر کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام بھیجا تھا اس کو بلایا گیا چنانچہ وہ شخص اور وہ جو بذات خود نکل کر رہنمائی کر رہا تھا یہ دونوں آئے اور کہنے لگے کون ہے جو ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو پناہ دے گا مسلمانوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے وہ بولے جس نے وہ دروازہ کھولا تھا جہاں سے آپ لوگ داخل ہوئے لہذا ان لوگوں کو پناہ دی گئی اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور جن مسلمانوں کو ہرمزان نے بذات خود شہید کیا تھا ان میں مجزا بن سور اور برا بن مالک شامل تھے حضرت ابو سبرا تستر کے شکست خوردہ لوگوں کے تعقب میں سوس تک گئے ان کے ساتھ حضرت نعمان اور حضرت ابو موسا شاری بھی تھے اور ہرمزان بھی ساتھ تھا یہ لوگ سوس کے قریب پہنچ گئے تھے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عمر کو صورت حال سے مطلع کیا حضرت عمر نے ابن سراقہ کو تحریر فرمایا کہ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے اور حضرت ابو موسا شری کو لکھا کہ وہ بسرہ کی طرف لوٹ جائیں اس طرح حضرت ابو موسا کو تیسری مرتبہ بسرے کی حکومت ملی آپ نے زر بن عبداللہ فقیمی کو تحریر کیا کہ وہ جندی سابور چلے جائیں چنانچہ وہ وہاں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے حضرت ابو موسا شری حضرت عمر کے خطانے تک وہیں ٹھہرے تھے اس کے بعد وہ بسرے واپس آ گئے حضرت عمر نے مقترب اسود بن ربیہ کو بسرے کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسود اور زر یہ مہاجرین صحابہ میں سے تھے اسود جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں اس قول کی وجہ سے آپ نے ان کا نام مقترب رکھا تھا اس لیے کتابوں میں اسود بن ربیہ سے پہلے لفظ مقترب کا استعمال کیا جاتا ہے مقترب اسود بن ربیہ تو یہ اسود اور زر یہ مہاجرین صحابہ میں سے تھے بہرحال حضرت زر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے عرض کیا تھا میرا پیٹ خالی ہے اور ہمارے بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے آپ نے فرمایا اے اللہ تو زر کی ضرورتوں کو پوری کر حضرت ابو سبرہ نے ایک وفت بھیجا جس میں حضرت انس ابن مالک اور احنف ابن قیس بھی شامل تھے ان کے ساتھ حرمزان کو بھی بھیجا وہ حضرت ابو موسیٰ شری کے ساتھ بسرے آئے وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے حرمزان کو اس کے اصل وضع قطع میں تبدیل کیا انہوں نے اسے ریشمی لباس پہنایا جو سونے سے مرسا تھا اس کے سر پر تاج رکھا جو آزین کہلاتا تھا اور یاقوت سے مرسا تھا اور اس کا زیور پہنایا تھا کہ حضرت عمر اور مسلمان اسے اس کی اصلی حالت میں دیکھیں پھر وہ حضرت عمر کے گھر گئے اور راستے میں لوگوں کو دکھاتے رہے حضرت عمر گھر پر نہیں ملے جب ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا گیا وہ مسجد میں ایک وفت کے ساتھ جو کوفے سے آیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سن کر وہ ان کی تلاش پر مسجد گئے وہاں بھی انہیں نہیں پایا جب وہ لوٹنے لگے تو وہ مدینہ کے لڑکوں کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تھے لڑکوں نے کہا کہ کیا تم امیر المومنین کو تلاش کر رہے ہو وہ تو مسجد کے قریب دائیں طرف سوئے ہوئے ہیں اور اپنی لمبی ٹوپی کو تکیہ بنایا ہوا ہے واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر اہل کوفہ کے ایک وفت سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھے تھے جب آپ ان کی گفتگو سے فارغ ہوئے اور وہ چلے گئے اور آپ تنہا رہ گئے تو آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر اسے تک کیا بنایا اور سو گئے جب یہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ تماشائی بھی تھے وہ سب آپ کے قریب بیٹھ گئے مسجد میں آپ کے سوا کوئی نہ سویا تھا اور نہ کوئی بیتار تھا آپ کے ہاتھ میں وہ کوڑا تھا اس موقع پر ہر وزان نے پوچھا حضرت عمر کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ یہ ہیں وفت لوگوں کو اشارہ یہ کر رہا تھا خاموش ہو جاؤ حرمزان نے وفت سے پوچھا ان کے محافظ اور دربان کہاں ہیں مسلمانوں نے کہا ان کا نہ کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی دربان ہے نہ کوئی سیکیٹری ہے اور نہ کوئی دفتر ہے 
وہ بولا پھر تو وہ پیغمبر ہے وہ بولے وہ پیغمبر نہیں اللہ اکبر مگر پیغمبروں جیسے کام کرتے ہیں یعنی کہ پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں اتنے میں لوگوں کی بھیڑ ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شور و غل سے بیدار ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے پھر انہوں نے ہرمزان کی طرف نگاہ کی تو پوچھنے لگے کیا یہ ہرمزان ہے لوگوں نے کہا ہاں اس پر آپ نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے لباس کو بھی غور سے دیکھا اور فرمایا میں دوزخ کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اسی سے مدد کا طالب ہوں پھر آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل کیا اے مسلمانوں تم اس دین اسلام کی پابندی کرو اور اپنے پیغمبر کے طریقے سے ہدایت حاصل کرو تم دنیا حاصل کر کے مت اتراؤ کیونکہ یہ دھوکہ دینے والی ہے وقت نے کہا یہ احواز کا بادشاہ ہے آپ اس سے گفتگو کیجیے آپ نے فرمایا نہیں جب تک اس کے بدن پر کوئی زیور باقی ہوگا میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا پھر اس کے بدن سے ہر چیز اتار دی گئی صرف ستر پوشی کا لباس باقی رہ گیا اس کے بعد اسے معمولی لباس پہنایا گیا اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اے ہرمزان تمہیں غداری اور اللہ کے حکم کا انجام کیسا نظر آیا وہ بولا اے عمر دور جاہلیت میں اللہ نے ہمیں اور تمہیں تنہا چھوڑ رکھا تھا تو ہم آپ لوگوں پر غالب تھے کیونکہ اس وقت اللہ نہ ہمارے ساتھ تھا نہ تمہارے ساتھ تھا مگر جب وہ آپ کے ساتھ آ گیا تو آپ ہم پر غالب آ گئے حضرت عمر نے پوچھا تم دور جاہلیت میں ہم پر اس لیے غالب آ گئے تھے کہ تم متحد تھے اور ہم بکھرے ہوئے پھر آپ نے فرمایا تم نے بار بار عہد شکنی کیوں کی وہ بولا مجھے اندھیشہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کسی بات کی اطلاع دوں آپ مجھے قتل کر دیں گے آپ نے فرمایا تم اس بات کا اندیشہ نہ کرو اس نے پانی مانگا تو اسے ایک معمولی پیالے میں پانی لا کر دیا گیا وہ بولا اگر میں پیاس سے مر بھی جاؤں تب بھی اس پیالے میں پانی نہیں پیوں گا اس پر اس کے پسند کے مطابق برتن میں پانی لایا گیا اس پر اس کا ہاتھ کاپنے لگا اور وہ کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے پانی پیتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم پانی نہ پی لو گے اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا یہ سن کر اس نے برتن کو الٹ دیا آپ نے فرمایا اسے دوبارہ پانی لے کر آؤ تاکہ اسے قتل کریں اور پیاس یہ دونوں چیزیں اس کی سزا نہ ملے صرف قتل اس کی سزا بنے تو بولا مجھے پانی پینے کی کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں پناہ حاصل کروں اب جب تک میں پانی نہیں پی لیتا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے حضر عمر نے فرمایا میں تمہیں قتل کروں گا اس نے کہا آپ نے مجھے پناہ دی ہے آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو اس پر حضرت عرص نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ سچ کہتا ہے آپ نے اسے پناہ دی ہے آپ نے فرمایا اے عرص کیا میں مجزا بن سور اور برا بن مالک کے قاتل کو پناہ دے سکتا ہوں خدا کی قسم تم ثبوت لاؤ ورنہ میں تمہیں بھی سزا دوں گا تو بولے آپ نے فرمایا تھا تم پر کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ تم مجھ سے بات نہ کر لو اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ تم پانی نہ پی لو اس قول کی تائید ان لوگوں نے بھی کی جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے اس پر آپ ہر مزان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تو نے مجھے فریب دیا ہے اور میری زبان سے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے وہ بات نکلوائی ہے تو فریبی ہے خدا کی قسم میں صرف ایک مسلمان کے فریب میں آ سکوں گا اس پر وہ مسلمان ہو گیا آپ نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کیا اور اسے مدینہ منورہ میں آباد کیا ابن عیسیٰ کی روایت ہے اس کو امام تبری لے کر آتے ہیں کہ ہر مدان سے ملاقات کے دن اس کے ترجمان حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے تاکہ اصلی ترجمان لا گیا حضرت مغیرہ تھوڑی بہت فارسی جانتے تھے حضرت عمر نے حضرت مغیرہ سے فرمایا اس سے پوچھو تم کہاں کے رہنے والے ہو حضرت مغیرہ نے فارسی میں کہا کہ بھئی تم کون تھی سرزمین کے رہنے والے ہو تو اس نے کہا کہ مہر جان کا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم اپنا ثبوت لاؤ تو وہ بولا کہ کیا زندہ کلام بولوں یا مردہ کلام آپ نے فرمایا زندہ کلام کہو اس پر اس نے کہا آپ نے مجھے پناہ دی ہے آپ نے فرمایا تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے جنگ میں دھوکے کا کوئی اعتبار نہیں 
خدا کی قسم میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا جب, کہ تم جب تک کہ تم اسلام نہ لاؤ اس وقت اسے یقین ہو گیا کہ یا تو قتل ہونا ہے یا اسلام ہے لہذا وہ مسلمان ہو گیا آپ نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کیا اور اسے مدینے میں آباد کیا آپ نے حضرت مغیرا سے فرمایا میں تمہیں اس میں ماہر نہیں دیکھتا ہوں جو شخص اس زبان کو اچھی طرح جانتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے اور جو فریب میں آ جائے وہ مارا جاتا ہے تم اس سے بچو اور اس سے پرہیز کرو کیونکہ یہ آراب کو خراب کر دیتی ہے اس کے بعد زید آئے تو انہوں نے گفتگو کی وہ حضرت عمر کو اس حرمزان کے قول کی ترجمانی کرتے تھے اور حرمزان کو حضرت عمر کی باتیں سمجھاتے تھے حضرت حسن کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا شاید مسلمان زی افراد کو تکالیف پہنچاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں وہ بولے جہاں تک ہمیں علم ہے ایفا عہد اور حسن سلوک ہوتا ہے آپ نے فرمایا پھر اس قسم کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا البتہ حضرت احنف ابن قیس نے کہا یا امیر المومنین میں اس کا سبب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ان کے ملک میں پیش قدمی کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مفتوحہ علاقے کے اندر ہیں حالانکہ ان کا بادشاہ ان کے ملک میں زندہ سلامت موجود ہے اس وجہ سے جب تک ان کا بادشاہ زندہ رہے گا وہ ہم سے جنگ کرتے رہیں گے کیونکہ دو بادشاہ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو نہ نکال دیں اس لیے میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ بادشاہ ہے جو انہیں غداری کے لیے بھڑکاتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ملک میں گھس جائیں اس صورت میں ہم اس کے بادشاہ یعنی بادشاہ فارس کا خاتمہ کر دیں اور اس سے اس کے اسے اس کے ملک سے نکال دیں اس کی قوت عزت وقار کو ختم کر دیں اس وقت اہل فارس کی توقعات منقطع ہو جائیں گی اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے حضرت عمر نے سن کر فرمایا تم سچ بات کہتے ہو اور تم نے معاملے کی پوری تشریح و توضیح کی ہے پھر آپ نے ان کی ضرورتیں پوری کی اور انہیں رخصت کیا اس کے بعد حضرت عمر کو یہ خط موصول ہوا کہ اہل نہاوند جمع ہو رہے ہیں اور اہل مہر جان قزق اور اہل احواز ہر مزان کی رائے اور فیصلے کو تسلیم کرنے پر تیار ہو گئے ہیں لہذا اس کے بعد حضرت عمر نے مسلمانوں کو ایران کے علاقے میں گھس جانے اور پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی تو ان اللہ تعالی پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ تفصیل سے سوس کی فتح ڈسکس کریں گے کیونکہ پچھلے درس میں تو ہم یہیں تک پہنچے تھے کہ ہر مزان تو پکڑا گیا لیکن سوس جو ہے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں ابھی نہیں آیا وما علینا اللہ البلاغ